రవి సార్ సార్ మీరు ప్రొడక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్తో పాటు థియేటర్స్లో కూడా బాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మనకేంటంటే మూవీ పిచ్చి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్స్ మన తెలుగు స్టేట్స్ మనకు ఒక లోటు ఏంటంటే అసలు ఆ యొక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు రెండు తెలుగు స్టేట్స్లో అసలు మీరు థియేటర్స్లో కూడా బాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదన్నా ఛాన్స్ ఉందా హైదరాబాద్కి కానీ వైజాగ్ కానీ తీసుకొచ్చే ప్లాన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఇంత పెద్ద బిగ్ స్పెక్టాకల్స్ ఫిలిమ్స్ చేస్తారు మన అలాంటి స్క్రీన్ మీద చూడకపోవడం మనం మిస్ అయిపోతున్నాం అరవింద్ గారు ఇప్పుడు డాల్బీ విజన్ థియేటర్ కడుతున్నారండి ఇక్కడ మన నార్సింగ్లో నెమ్మదిగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమాక్స్ కూడా స్లోగా ఇప్పుడు నేను అనుకోవటం లాస్ట్ మనకు ఉంది ఐమాక్స్ కానీ ఆ లైసెన్స్ ఏదో మళ్ళీ మార్చుకున్నారు ఐమాక్స్ సినిమాలు మనం ఎప్పుడో చూసాం ఫ్రెషన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలాగే చాలా చాలా కొత్తవి వస్తున్నాయి ఫోర్ డిఎక్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు నాలుగు స్క్రీన్లో ఏమో నెమ్మదిగా ఈ నెంబర్ పెరుగుద్దండి పెరిగిన కొద్దీ ఆటలతో పాటు కాలంతో పాటు మార్పులాగా మేము కూడా నెమ్మదిగా ఆటలో పార్ట్ అవుతాం అంటే ఇమీడియట్గా ఏం ప్లాన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏది పెద్దది ప్లాన్ చేసినా మీరే చేయాలి ముందు అలా ఏం లేదండి భలే వాళ్ళు ఎగ్జిబిటర్లు ఎగ్జిబిటర్లు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు మేము సినిమాలు ఇలా తీస్తా వెళ్తే అదే హ్యాపీ సార్ రవి గారు కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూటర్ సార్ రవి గారు సార్ ఇక్కడ కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇక్కడ సార్ సార్ అంటే యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు తెలుగు సినిమాలు ఏంటంటే ఓన్లీ తెలుగులోనే రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు కన్నడలో కూడా డబ్ చేసి మరి రిలీజ్ చేయడం వస్తుంది కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలకి సంబంధించిన మార్కెట్ పెరుగుతుందా లేదా తెలుగు వర్షన్ వరకు తగ్గుతుంది అనుకోవచ్చు ఎలా చూ ఎలా చూడవచ్చు ఆ మార్పు అనేది సార్ ఎట్లా ఉందంటే ఇంతకుముందు తెలుగు వర్షన్ ఒకటే ఉన్నింది మనకి కొన్ని ఏరియాస్ పోతా ఉండలేదు సార్ సినిమాలు ఇప్పుడు అన్ని ఏరియాస్ ఇంక్లూడింగ్ మంగళూరు అక్కడ అంతా మనకి తెలుగు సినిమాలు పోయిండేవి కాదు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కన్నడ సినిమాలు ఎట్లా పోతున్నాయో ఈక్వల్ అంటే కన్నడ మూవీస్ ఈక్వల్ అంటే పోతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు మన దావణగిరిలో అదే థియేటర్ ఉంది సార్ కల్కి వేసాం సినిమా అంతకుముందు సినిమా తెలుగు సినిమాలు వేస్తే ఒక తెలుగు సినిమా సైమటేనియస్గా రిలీజ్ అయింది మాది మా థియేటర్లో కల్కి వేసాం మోర్ దాన్ తెలుగు కన్నడ వచ్చింది సార్ మాకు అక్కడ నేను ఈ సార్ దానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్ కర్ణాటకలో డెఫినెట్లీ హ్యూజ్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్ కర్ణాటకలో కాంతార కేజీఎఫ్ ఈజ్ ద హ్యూజ్ ఫిగర్ సార్ ఇది బట్ దాన్ని క్రాస్ చేస్తుంది అని డెఫినెట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సార్ క్రాస్ చేసి చూపిస్తాం సార్ డెఫినెట్గా ఇన్కమ్ అనేది ఒకటి అయితే ఉంది సార్ థియేటర్ అనేది పక్కన పెడితే నాన్ థియేటర్ ఇన్కమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీ బిజినెస్ లెక్కలు ఎందుకు చెప్పాలంటే అది వేరే ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమే కదా మీరు ప్రౌడ్గా ఆ ఫిగర్స్ ఎందుకు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయరు అంటే మేము అనౌన్స్ చేయకపోయినా వెబ్సైట్లో రాస్తూ ఉంటారండి అంటే సందర్భం ఉండాలి కదా అనౌన్స్ చేయడానికి మీరు అదంటికి అనౌన్స్ చేస్తే అది ప్రౌడ్గా ఉంటుంది కదా ఫ్యాన్స్ అది ఫిల్మ్ ఈ ఫిల్మ్ చాలా బాగా చేసామండి నాన్ థియేటర్లు వీడియో డౌన్ ఫోర్ జర్నలిస్ట్లు ఒకళ్ళు ఒక అడగండి పది క్వశ్చన్లు అడుగుతుంది రవి గారు ఇప్పుడు సినిమాకి పుష్ప వన్కి మాటలు పాటలు బలం మాటల విషయంలో తగ్గేది లేక వచ్చి ఇలాంటి డైలాగ్స్ అన్నీ చాలా పాపులర్ అయ్యి మరి టూ మీద ఎట్లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్యాన్స్ టూ డెఫినెట్గా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏ ఉంది మేడం మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే పుష్ప గురించి మా మాట్లాడుకోవటం విన్నారు డెఫినెట్గా హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీట్ అవ్వాలంటే మీరు ఏ అయితే పాయింట్స్ అన్నారో డెఫినెట్గా ఈ లేకుండా అయితే మీట్ అవ్వలేం కదండి చాలా చాలా మంచి రైటింగ్ ఉంటుంది దట్టు సుకుమార్ గారికి ఇక మీకు తెలుసు ఆయన రైటింగ్ పవర్ ఏంటో షూర్ షార్ట్గా యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్ ఇన్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ అంటామా ఫ్యూ వీటిల్లో డెఫినెట్గా అబ్బా బలి రాసారా అనేది అయితే కంపల్సరీ ఇస్తారండి ఆయన రవి గారు రవి గారు చంద్ర అండి ఒక్క నిమిషం అల్లు అర్జున్ గారికి నేషనల్ అవార్డు రావడం నాన్ థియేటర్కల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోడ్ దాకా బిజినెస్ చేసామండి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అయితే పుష్ప వన్కి సంబంధించి నేషనల్ అవార్డు అనేది రావడం జరిగింది సో ఒక బాధ్యత పెరిగినట్లు అల్లు అర్జున్ గారికి సో టూ రాబోతుంది టూకి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారే ఎందుకంటే జాతర కావచ్చు ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ చాలా హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి నేషనల్ అవార్డు పార్ట్ వన్కి వచ్చింది టూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా హీ డెఫినెట్లీ డిజర్వ్ నేషనల్ అవార్డ్ ఇన్ పార్ట్ టూ ఆల్సో అంటే ఆయన ఏమంటున్నారు అల్లు అర్జున్ ఎందుకంటే నేషనల్
సో అంటే మళ్ళీ ఈ పార్ట్ టూకి నేషనల్ అవార్డు రావాలని కాదు కానీ బట్ హీ వర్క్ సో హార్డ్ ఎవ్రీడే అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హీ కెన్ గెట్ దట్ ఇన్ పార్ట్ టూ ఆల్సో అయితే సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతున్న ఒక రూమర్కి సంబంధించి రూమరా నిజమా అనేది మీరు క్లారిటీ ఇవ్వచ్చు అయితే పుష్ప వన్కి సంబంధించి రిలీజ్ అయ్యే టైంకి మెగా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఒక వన్ అంబ్రెల్లా కింద ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు రాజకీయాల పరంగా ఒక రెండుగా విడిపోయారనే టాక్ కూడా ఉంది కదా సో రిలీజ్ సంబంధించి మాత్రం హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే థియేటర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సో మీరేమనుకుంటున్నారు మెగా ఫ్యాన్స్ విషయంలో దీన్ని అదే స్థాయిలో పుష్ప లెవెల్లో తీసుకెళ్తారు అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్లీ అండి వాళ్ళందరూ ఒకటే ఉన్నారు ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యన్న ఎలక్షన్స్ టైంలో జరుగుండొచ్చు కానండి బట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఒకే తాట్ మీద ఉన్నారు ఎవ్రీబడి వాంట్ టు వాచ్ దిస్ ఫిలిం అండి పాలిటిక్స్ అపార్ట్ నవీన్ గారు ఇక్కడ ఉండే దానికి పొలిటికల్గా ఈయనేం డివైడ్ అవ్వలేదండి ఈయన అసలు ఏ పార్టీ కాదు ఏం కాదు మీరు పొలిటికల్గా డివైడ్ అయ్యారు అంటున్నారు లేనిపోయిన మాట అది ఆయన ఏ పార్టీ కాదు ఏం లేదు మేడం మంచి అస్సలు అందరూ ఒకటే మేడం అందరూ సినిమా లవర్సే అందరూ సినిమానే ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు అదొక్కటి మాత్రం యూ జస్ట్ ఎడిట్ దట్ థింగ్ పొలిటికల్గా డివైడ్ అయిన పొలిటికల్గా ఆయనకి ఏ ఫిలియేషన్ ఎవరితో లేదు అంతే అది నవీన్ గారు అల్లు అర్జున్ వాయిస్ ఓన్లీ తెలుగుకే ఉంటుందా లేకపోతే ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు డబ్ హిజ్ వాయిస్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో అంటే ఏదైనా బికాస్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ కేరళ కావచ్చు లేకపోతే మా మల్లు మల్లు ఊడ్ కావచ్చు ఆ మలయాళం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు డబ్ హిందీ డెఫినెట్లీ ఈజ్ నాట్ డబ్బింగ్ అండి అది అంటే అప్పుడు అందరూ దే ఆర్ అంటే అలవాటు పడిపోయారు కదండి దీనికి ఈ సీక్వెల్కి అయితే ఆ రిస్క్ తీసుకోవట్లేదండి వన్ ఎలా ఉందో దాని కంటిన్యూటీలో ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టు అసలు ఆలోచన చేయాల యాక్చువల్ రవి గారు రవీంద్ర గారు ఇంత పొటెన్షియల్ ఉన్న అల్లు అర్జున్ని సుకుమార్ని అలాగే మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇలాంటి పొటెన్షియల్ ఉన్న ముగ్గురు కూడా ఒకే సినిమా మీద మూడు సంవత్సరాలు స్ట్రక్ అవ్వటం ఇండస్ట్రీకి ఎంతవరకు మంచిది అంటారు బహుశా మీ పర్సనల్గా మీకు ఒక మంచి సినిమా తీసామని ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు బన్నీ గారికి ఒక మంచి సినిమా నటించానని ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు బట్ ఇండస్ట్రీకి ఎంతవరకు అది కరెక్ట్ లేదండి అందరూ హీరోస్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఇన్ రీథింగ్ ఇది అలా ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ టైం కా చేయకుండా టూ ఇయర్స్కి త్రీ ఫిలిమ్స్ చేయాలని ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హీరోలు అందరూ అదే దాని మీద డిసైడ్ అయ్యారండి ఇక్కడ నుంచి ఆ పేస్ పెరుగుతుంది ఈ ఒక్క సినిమాకి చిన్న ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి సార్ ఎందుకంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ చేసినా సరే దాంట్లో ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో మేము దగ్గర ఉండి మేము చూసాం సుకుమార్ గారు కానీ లేకపోతే బన్నీ గారు కానీ దేవి గారు కానీ ఫగత్ ఫాజిల్ మొత్తం సార్ ఇళ్ళు వాళ్ళని కాదు ఆఖరికి మా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ఇలా ఆ కూబా అని ఒక పౌలిష్ కెమెరామెన్ ఉన్నాడు సార్ అతను అయితే అసలుకి అసలు ఇలా కూడా పనిచేస్తారా అన్న అన్న దాంట్లో పగలు రాత్రి పనిచేస్తాడు సార్ అతను అలాగే ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ గివెన్ దియర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి వి హోప్ వీల్ సీ దట్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ గివింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ రవి గారు రవి గారు మైత్రి గారు సార్ అంటే 